Përshëndetje shikues të ndëruar, po filloj me misionin Mimoza lidur me një tem që është shumë diskutabile në qëqërin tonë që ka të bëjmë me diabetin e sidomos në manifestimin e kësaj së mundje të këfemrat. Në studion time kam fëtuar dy musafire të cilët do të më ndimojnë të diskutojnë më shumë këtë aspekt, Atëher pa unë burko, do të filloj me prezentimin e musafirës time të par. Kemi zonjen Merita Emini Sadiku, endokrinologe, diabetologe në klinik dhe gjithashtu pjesë e klinikës saj private, u të hecë në klinikën e saj private, endoklinik. Mirë serë dhe Merita. Farën derit shumë përftesën, mirë serë gjithë. Gjithashtu kemi të fëtuar edhe Rudina Bërdyna Jakupi, ekspert e fitnesit, si dhe u thejtë se studios Rudina për shumë vite. Mirë se edhe Rudina. Mirë se u gjeta. Së bashko do të ashtelojmë temën në fjallë, ku Merita do të fletë më shumë lidur me smundje në diabetit dhe si të mos manifestimin e soj të këfemrat, kurse Rudina do të asilë një aspekt tjetër të ushqyshmërisë të shëndetshme si dhe aspekteve të tjera të cilët janë në dobi të një shëndetit më të mirë. Atër po filloj me juve, Merita, në artikullin tuaj cilin keni adresuar në media sociale së fund me përmend një shumë diabetin së një së mundje e cila më shumë manifestohet apo keni specifikuar të kë femrat në përgjithsi. Që ka mund në ato një më shumë për këtë së mundje, sa është e për hapon të këne dhe ndoshta më shumë me laboru për simptoma dhe soj? Ashtu është. Atër smundja e shëqerit apo smundja e diabetit, shënjojme edhe në popull, është një smundja metabolike e cila ka të bëjmë e rritje në shëqerit në gjak për shkak të mungesës e një hormoni cili njëhet me emrin insulin ose paksimit të sekretimit të këti hormoni në organizëm, gjithashtu edhe rezistencës dhe primit këti hormoni në organizmin tonë duke mos që e në ka që efikas në organizmin ton, atër e bje dheri të rritja e shëqerit, e cila me kalimin e kohës shfaq disa prej komplikimeve në organizëm, duke i shfaq ato komplikime si akute, duke që e në akute, dhe më thënë të cilat kërkojnë trajtim të shpejt dhe adekuat nga intervenimet mjekësore, po ashtu edhe komplikimet kronike të cilat përkojnë fillojnë duke i dëmtu, dhe më thënë, diabeti mund të i dëmtoj syt, veshkat, zemran, vazot e gjaku të gjimëtyrëve të poshtë me trurin, po ashtu edhe nervat. Njëhen, dy lojet të diabetit, si latë janë më të shpeshta, tipi një dhe tipi dy. Tipi një ka të bëj me mungesën e plot të insulinës, të organizmi njeriut, dhe është më karakteristik për moshat e reja nuk përjashtohen asë moshat minore. Ndërsa tipi 2, që është më i zakonshmi dhe prek diku 90% rasteve me smundje në shëqerit, është diabeti të rriturve, apo forma adulte, dhe këtu futet të më thënë pjesa më e madhe, ku pa dyshem, ashtu si që të këtë dhe ju, një pjesë më të madhe dominojnë femrat. Mirë po, nuk është ndoj një dalem dhe aqë shumë i madhë me smeshkujve. Cilat në sintoma? Simptoma dhe kësaj sundje, dhe më thënë të gjitha evidentohen nga rritja shëqerit në gjak. Fillemesht, pacientët mund të ndjenjën e etjes këtyre pacientëve, dhe më thënë një pjetë shumë uje, jenë të uritur gjatë tërkos, humbin pesh, urinojnë shpesh gjatë natës, ka neboj për të urinuar për shkak të daljes shëqerit në urin, pas ta infekcionet të shpeshta ullje disponimit nervos përshka kse truri një prej organeve ma të ndjeshme ndaj shëqerit në këtë rast shëqerit është i rritur në gjak mirë për organet mbesen pa u furnizu mjaftu shumë me glukoz sepse insulina është aji hormoni cili glukozën nga gjaku e fut në për organet të ndryshme apo në qeliza që jënë pjesë dhe ma të vogla të cilat e japin organizmit e nërgji. Pra, shëqeri është një loj i energjis i cili i vy në organizmit tonë për të funksionu normalisht, për të mbjetu faktikisht. Në kohën që mungën kjo insulin vinë të gjitha këto shenja, apo kur kjo insulin nuk e lunë rolin ashtu si që duhet. Pra ndaj edhe këta pacient duhet të mjekohen, fillemesht me ushqime, 
me aktivitet fizik dhe gjithashtu edhe me medikamente, me tabletat të tipi 2, ndërsa me insulin, e cila është injektabile, të tipi 1. Po ashtu ka dhe raste, kemi edhe lojet të ndryshme të tjera të diabetit, ku më karakteristike për femra, është edhe diabeti gestacional apo diabeti shtazanis. Në këto raste, diabeti shtazanis është shumë i rëndësishën të diagnostikohet sa më herët, dhe kjo duhet të bëhet me sjavës 24 dhe 28 gestacionale, apo të shtatë zanis. A janë disa prej shajave evidente që pacientet vetë vetë ju mund të brejnë? Gjithashtu mund të kendë këto shenjat e para e tharja e gojës, nevoja për të marë sa ma shumë ushqime, lodhja. Lodhja vije për shka kse organizmi nuk arinë me marë këtë energji, zëpsa ajo të në kohën rinë gjak, pikrësht për shka këtë insulinës jo efikase. Diabeti shtatë zanis është një loj injaj shumë me diabetin tip 2 të të rriturve. A dëmë tonë kjo procesin e shtatë zanis të eknore? Diabeti shtatë zanis paracitet pas i nanat në betet shtatë zanë. Mirë po, të këfemrat ashtu si që cekët edhe jo, munden me mbet shtatë zanë edhe me diabet tip 1 ose me tip 2, vetëm se duhet të trajtohan në mënyrë më rigoroze. Kam fjallën edhe marja e insulinës e medikamenteve ushqimit, jo vetëm për shëndetin e nënës, po dhe për shëndetin e bebes, e cila tani më balafaqohet me një rritje të sheqerit në gjak dhe me problemet cilat veç mund të siel diabeti i pa kontroluar. Po, pa tjetër. Cilat janë moshat ju përmendet dhe risaj përshkrua dy tipet e diabetit. Cilat jënë moshat e hershme të evidentimit kësaj smundje? Moshat e hershme kanë të bëjnë me diabetin tip 1. Dhe me thënë, qysh nga mosha fëmirore, mosha e adolescences, pas taj edhe pjekuria e hershme. Kryesisht jënë, dhe me thënë, karakteristike për diabetin tip 1, atër kur kemi munges të plot të insulinas dhe trajtimi duhet të bëhet me insulin nga jashtë, jo me medikamente. Në të dyja lojet është shumë e rëndësishme dieta shëndetshme. Në me thënë, duhet kjetë parasysh si qëfar konsumohet, sepse... Ushysh me rritë shëndetshme. Nëse miren, kësa më shumë karbohidrate, atëre sheqeri rritët më shumë. Pra ndaj sasia karbohidrateve duhet jetë shumë e limituar dhe logaritur mirë, për të ditur pacienti sa insulin të marë, ose qëfar medikamentet të marë, në qofë se marë pak më shumë karbohidrate, varsisht prej nevojave të cilat i ka, apo momenteve të cilat të ndodhen, momente festive, apo diçka tjetër. Pra ndaj, duhet shumë shumë me pas parasysh ushqimin, fillet me. Dhe menagjimi, në tjetër. Menagjimi, edukimi i pacientave duhet shumë e qenë i grave, si do mos duhet me qenë shumë shumë nivel për me për me menajshu mirë këtë smundje. Mirë, atër ne për të elaboru më shumë temen, me ndoj që është mirë të shkojmë nga storja cilin kemi realizuar në teren, dhe pasaj këthemi me pjesën e rudinës, sepse doktor e isha shumë herë të ceko është që shmerin e shëndeqme dhe aktivitetet cilat në andimojnë të evitojmë sa do pak këtë smundje, apo dhe smundje të tjera. Diabeti apo smundje a shëqerit është një që regullim metabolik që karakterizohet nga rezistenca në vëprimin e insulinës, deficitit e insulinës apo kombinimi i këtyre dy faktorve së bashko. Diabeti është një së mundje kronike me kostot të lartë sociale, shëndëtsore dhe ekonomike. Diabeti ka kostot të lartë shëndëtsore, pasi është një së mundje që po nuk u zbulua dhe umjekua në ko dhe në mënyrë të regullt, a i shkakton dërlikime serioze, si së mundje kardiovaskulare, vërbim së mundje të veshkave, amputime të këmbëve e të tjera. Të këtë personat me diabet, rëziku për së mundje kardiovaskulare është 2 dheri në 4 herë më i lartë se të këtë personat pa diabet, ose amputimet e këmbës janë 10 herë më të shpeshta se të këtë personat pa diabet. Por, diabeti ka dhe kosto ekonomike, sepse diabetiku ka nevoj për medikamente, trajtime dhe egzaminime që shpesh janë të kushtueshme. Diabeti e rritë kosto në jetës e diabetikut me të pak të 25%. Si pas organizatës botërore të shëndëtsis, diabeti prejkë rrëth 5% të popullësisë botës dhe numrit smurve është vazhdimisht në rritje, duke u dyfishuar gjdo 10 vjetë. 
Në bot, sot numrohen 366 milion diabetik dhe në vitin 2030 me ndohet të jenë 520 milion diabetik apo 6.3% e popullësisë së botës të jetë prekur nga diabeti. Si pas organizatës botërore të shëndetësis, diabeti shkakton gjdo vit 5% të vdekjeve globale dhe mendohet se vdekjet nga diabeti në 10 vitet e ardhshme do të rriten me 50%. Në gjdo 10 sekonda në bot shtohen 2 njerëz të tjerë me diabet dhe se gjdo 10 sekonda vdes një njeri nga shkace që lidhen me diabetin. 80% e njerëzve me diabet jetojnë në vendet më të ardhura të pakta dhe të mesme dhe mendohet se vdekjet nga diabeti në 10 vitet e ardhshme në këto vendet do të rriten me 80%. Diabeti mund të prejk gjdo njeri, por faktor rëziku që favorizojnë shfaqin e diabetit janë trashigimia apo personat me diabet, moshat mbi 25 vjeq, obeziteti dhe mbi pesha, sasia e lartë të kolesterolit në gjak, mungesa aktivitetit fizik, ushqyërja jo e shëndetshme, tensioni i lartë i gjakut, e të tjera. Etja e shtuar, tharja e gojes, shtimi o reksit, por që shoqrohet me humbi e peshe, lodhja më teper se zakonisht, dhimbi e stomaku, shikimi mjegult, mungesa të eksuar për qëndrimi, mpiri e duarve ose këmbëve, plagë të ndryshme që me zimbyllen, si dhe infekcionet të ndryshme, janë disa nga shenjat e diabetit. Ashtu si kurse edhe në rajon, edhe në Kosovë, diabeti është një sëmundje në rritje gjdo ditë më teper. Vetëm në vitin 2016, të prekur nga diabeti ishin 12.530 qytetarë kosovarë. Po pra e pame dhe përmbledhje nga storja në teren, statistikat dhe u përmendën shumë faktor cilët disa prej tëre dhe i diskutuam në studio. Rudina, më interesar ma shumë saj përket ushqyshmëri së shëndechme. Ju për shumë vite keni studion Rudina dhe jeni ekspert e fitnesit, vazhdimisht keni rastet të ndryshme, kontaktin me njerës dhe besoj që këshilat ju e janë mëse do mos dashme në këtë rast. Si do mos saj përket ushqyshmëri së mirë, si dhe menagjimit të produkteve të ushqimet. Qka mund nga thoni më shumë? Po, si që e pam, smundja e diabetit ka si paraprirës në bipeshën dhe obezitetin, pra janë më të prirur ata njerës që kanë bipeshë dhe obezitet që të preken nga kjo smundje. Kështu që unë para pëlqej që më shumë të të kemi preventivën për para që të mos shkojmë dheri të këtë diabeti, gjë që duhet të filloj, jo kur të kemi në një mosh, me fjarë kur të nga bjerë zilja, kur vetë shta konstatojmë së mundjen, por jetë e shëndeshme fillon që në momentin që beba është akoma nuk ka lindur, sigurisht, pra që me nënën, me lindje në fëmijës, rritje në fëmijës e tutje, pra prej ati momenti që fillon të kryojt, prej ati momenti duhet patur shumë kujdes në mënyrën e të ushqyërit dhe sigurisht edhe në mënyrën e të ushtruarit, duke patur parasur se aktiviteti fizikë është një komponent shumë i rëndësishëm për mos shtimin e peshës dhe mbajtje në një trupi në form dhe kur bëj fjalë për mbajtje në një trupi në form nuk bëj fjalë vetëm për atët që ka në shohim pra pamjen e jashtme, por sigurisht për pjesën e brëndshme, sepse një trupi shëndetshëm është si brënda dhe jashtë, dhe që tjeti shëndetshëm nuk mjaftonë vetëm të bëjnë ushtrime, por sigurisht duhet një jetë shëndetshme në të ushqyër, duke patur parasysh pasaj edhe ambientin, mjedisin, gjithë të tjera që janë komponent shumë të rëndësishëm që janë të anës psikike, pra mëndje trupe dhe shpirt, por momentalisht që po diskutojmë për diabetin, duhet kemi shumë kujdes në mënyrën e të ushqyërit dhe këtë si që thash që prej moshës prej moshës e vogël dhe jo kur të arrin një stad më i qvilluar, duke patur parasysh, ato që dhe doktoresha tha mos balancimin e karbohidrateve, shtimin e sheqernave në gjak, dhe qarë ne duhet bëjmë në këshila sa më praktike dhe më të tjeshta, për ata që në ashojnë, duhet që që fmi t'i largojmë, mos t'ja undjekim shumë qefet fmive në një farë mënyre, duke pasur kujdes dhe duke i ruajtur shumë në mënyre rigoroze në ushqim, që do të thotë sa më largë ushqimeve me shumë ndyrë, 
sa më largë dhe sidomos ndyrë shtazore, sa më largë ushqimeve me shumë sheqer, sa më largë këtyre që i konsiderojmë ushqim të shpejt edhe të papas të rletemi, sepse përmbajnë shumë konservant, njërosës, elementët tjerë të fabrikuar, pra fëmije duhet sa më shumë të kemi mundësi të i largojmë nga këto nga pijet e gazuara e gjithë këto qarë janë, dhe të kalëm në një ushqim më të shëndetëshëm që prirët ndaj... Plasim për ushqim shëndetëshëm të shka satë. Ato vetë sa po thoja, e dim në se unë kam fëmi vetë edhe shumë nëna e kanë ato problemin që fëmit kanë shumë qefta, hanë brumra. Okej, nuk kemi pëse t'i privojmë nga kjo që kanë qefta hanë palacin kanë gjesë, ose lokuma e këto brumrat në përgjësi, por ka së gjidhje shumë të mira që mund të përdoren me mjel integral ose ushime të përpunuara me dritra të pasura me fibra, ose pa tjetër që duhet tjetë gjithmonë praniqme në në tryez edhe jo do mos do shmërish në mgjes drejk dark, po gjatë gjithë ditës duhet jenë të praniqme frutat dhe perimet që fëmja edhe kur të ketë nevoj të hadi të shka sa hanë një qokolata, po sa hanë një një qese me patatina e ka më më të shëndechme të hajnë një kokër molë, që është e pasur me vitamina, e ka më të shëndechme të pi një got të madhe me uj, sepse është shumë e shëndechme, trupi ka shumë nevoj për uj, në mënyrë që të zbërtehen të gjithë elementet pasaj të tjera. Kështu që pa tjetër duhet t'i shoh me sy, nëse ne vetëm i themi fëmisë që duhet hash perime, pa ja bërë fakt, t'ja vendosë është në tavolin, edhe gjatë gjithë kohës kërë e merë urja të shkoj vetë të amari, në fillim ndoshta nuk e merë me njëherë, sepse dihet që ka më shumë qefë ato që nuk duhet, më ka të është i hëmbën, kështu që është më mirë që tjetë prezent edhe një farë shtytje nga ne si prinder që ta drejtojmë në këto loj ushime, se pa tjetër pas taj, në qofëse që fëmi, unë po lidhe me fëmit duke patur parasy se këta fëmi do rriten, dhe këta fëmi që do rriten do kenë pas taj janë smundjet, janë të pashmangshme me kalimin e kohës, me mënyrën e jetesës e gjitha me ratë, që smundjet do vinë aty, janë po ne të mundohemi të i parandaloj me ajë sa mundemi, kështu që një ushimi shëndetëshëm që në fëmiri, një aktivitet fizikë, që në fëmiri, ka probabilitet shumët larë që së mundje të jenë të evitushme ose të vinë pak më vonë, të ashtymë pak kufirin ardjes së mundjeve dhe të rrisim jetë gjatësin, sepse momentin që jemi pasiv, bolë është ritmi jetës, është i tilë që Fëmit për rinë shumë në për televizora, për rinë shumë në për iPad-a, në për telefona, kështu që nuk është problem vetëm i joni, të ne tani ka ardhur, po në botë është një problem që po trumpetohet shumë dhe që edhe ne duhet të marim masa se si tja dalim sa më mirë. Merita, më interesonë sa i përket përmendet dhe risa biseduan pjesën e parë për gjithashtu dhe për mentalitetin për vetës mund janë. Sa me ndoni ju i një shumë aktive edhe në klinikën tuaj gjithashtu edhe në kontakt gjithdo dit me njerëzit, sa me ndoni që është e nevojshme dhe sa po ngritet vedia sa i përket së mundjes si til dhe njerëzit cilë tashme e bardhë një kësë mundjes sa para që kohë në sidomos femrat? Ashtu është mentaliteti, populatës tonë dalon shumë prej populatave tjera. Dohet me pasë për asysh që së mundja është kronike dhe është gjatë të rjetës dhe ne një pikë shumë të rancishme e marim edhe edukimin e këture pacientve. Pikrisht për këtë fakt, ne kemi organizuar ka diku 4 vite ne e qëmë si shkollë e pacientëve diabetik, ku gjatë 5 ditëve të javës organizohet nga një ligjerat për smundjen e sheqerit, duke filluar se qëfar është smundja e sheqerit, ditën e dytër si duhet të ushqemi dhe qëfar aktiviteti fizik duhet të kënë këta pacientë, ditën e tretë është mjekimi, si duhet të meret insulina, si duhet të ruhet, 
në qëfar doze duhet i jepen varsisht prej nevojave ditën e 4 të është higiena trupit dhe këmbëve dhe ditën e 5 të është vetë kontroli i smundjes si duhet shpojt gishti sa herë në dit duhet matet glikemia qëfar loj analiza shë duhet të bën pasi të këthena ta nga klinika në mënyrë që të irin gati smundjes dhe më thënë të parandalojnë komplikimet akute, gjithashtu dhe komplikimet kronike. Edukimi i pacientve diabetik është bërë qysh nga themelimi i klinikës tonë në form individuale. Ne ku shkojmë i vizitojmë gjithdo më në gjesë pacientet dhe në mes dit përveç trajtimit, ju japim edhe këshila individuale, sepse ju të gjithë janë njësoj. Ashtu si që cekëm, diku shka edukim pak më të mirë nivelit të shkollimi, diku shka duhet pak të kushtohet ma shumë rëndësi. Pra edhe forma individuale edhe forma grupore për shdo ditë nga një orë ligjerat. Kjo është shumë e rëndësishme sepse diku nga profesionistët shëndetsor logaritet tjetë 50% e trajtimit këtyre pacientve. Pra nëse një pacient është edukuar rrëth smundje së shëqerit, e ka një të ardhme më të mirë me këtë smundje dhe t'i parandaloj këto komplikime, dhe t'a ketë jetën më të letë, sepse është një ndryshim i stilit jetës kur pacienti vërë diagnostikohet me këtë smundje. A ka stigmë në mesin tonë, shoqërin tonë, unë kisha me cek që ka, sidomës për vajzat e reja me diabet, ato të cilat endë nuk e kanë gjithë një të dashur, apo endë nuk janë të martuara. Ne shpesh kemi pas... Jo edhe shumë shpesh, po kemi pas rastet pacientve me diabet tip 1, të cilat kanë fillu trajtimin me insulin, sepse ato zakonisht vinë në gjendje shumë të rëndë, ne i quim keto acidoz, nga njerë edhe pavedje, sepse smundja është ashtu kur fillon tip 1. Vajzat e reja të cilat e mshifën fillim ishtë nga antarët e familje smundjen, ndërsa ato të cilat veç e kanë një lidhje, e mshifën nga ka pas raste dhe nga të dashurit e tëre, ose nga antarët e familjes burit, apo të fejuarit, apo të dashurit. Sepse është shumë e fështirë për to t'ja tregojnë smundjen. Këtu edhe ne vazhdimisht flasim edhe endhe mjekët që është një smundje menagjushme, vetëm se duhet të trajtohet ashtu si që duhet, edhe komplikimet mundën mos me ndodhë as njëherë në qovë se trajtohet smundja ashtu si që duhet. Ndërsa në qovë se pacienti nuk është edukuar për smundjen, mundet me pas komplikime të cilat nga një herë dhe mund të jenë me rezik shumë të madhë për jetën. Ndërsa, kjo është një prej elementeve të cilat i dalon femrat gjinin e femrore nga meshkujt, për derisa për meshkujt është shumë e letë kemë një diabetik, për femrat nuk është e njëjtë në asë në asë fikti i pranimit smundjes nga rethi, po. Stigma ndodhe dhe tek fëmijat. Qoftë vajza apo djallë në shkollë. Për shemblë, këta pacient duhet edhe jo vetëm antarët e familjes të edukohen për smundjen, por dhe arsimtarët. Sëpse mund t'ju ndodhë t'ju bje shëqiri branda gjatorarit të mësimit. Mund t'ju vështirsoat problemi i perceptimit të mësimeve në qoftë se nuk e kanë glikemin e regullu me mirë. Edhe këtu, për shemull, këta fmi duhet të socializohen më shumë, duhet të informohen edhe arsimtarët edhe shoqëria që i ka një smundje për të cilën ka nevoj me marë insulin, disa herë gjatë ditës, edhe me qenë sa ma të hapën këto biseda. Dhe me thonë, këtu edhe na duhet me luftu bashkë me mediat për me qenë Me gjithë se në Kosovë nuk kisha thonë që është shumë shumë problemi madhë, mirë po ndoshta me kalimin e moshës pacientit që nga fmi dhe kur ata veç arin mu vedisu edhe mu ambientu me smundjen e tëre dalin edhe flasin hapur. Mirë po jo nga filimi, këte nuk e kemi nuk e kemi vrejt që edhe vajzat e reja, edhe djemë të ri dalin edhe në përfushata tona atër kur duhet të ngritin zërin më shumë si të mësë. Kështë atë indimojnë edhe persona tjerë që të kalojnë njëtë në pasë. Persona tjerë që kjo së mundja është e menagjushme. Pas taj kër e ce këtë për femra, simptomat kryesore janë të njejta, ato si që i pojmë kronike dhe si që i përmendëm, 
po jënë disa specifika për gjinim femrore. Për shembol, për shembol infekcionet urogenitale, do më thonë të traktit urinar dhe të dhe të organeve genitale jënë më të shpeshta të këfemra. Pi kresht për shkak të anatomis dhe ndodhje së këtyre organeve, ku infekcionet mund me ndodhë me qenë uh, ma let të uh, ekspozushme. Po. Edhe këto infekcione jënë nga të gjitha grat gjendën me ko. Edhe shpesh në ndodhë, kur vetëm ato kur hospitalizohen klinik, ne t'i gjejmë këto infekcione. A kur e dim që ndo njerë mundet me qenë infekcioni e, si shkaku ma banal, ma i thjeshtin, do shta për, edhe për mos të mejtur shtatë zënë, një vajzë e Kështu që e, do të mi kushtu rancije dhe këtyre sendeve të vogla, që jënë edhe e, thash më të shpesht atë e femrat se të e me shkujt. Pas taj në mosha pak më të shtyra e, raporti, për shumë, e, e, në mardhenje seksuale mund të kenë probleme ma shumë femrat që kanë diabet, mund të kenë dhimbja gjatë këti raporti. Edhe këto nuk ceken nga femrat. Vetëm, kur ne i pysim grat, atër po, e kam edhe këtë problem. E cila është një nuk është edhe aqe letë, për shembol, për të mos e cekur ose duhet të diskutohen edhe këto probleme. Pas taj, depresioni. Femrat të cilat kanë, ose pacientat të cilat kanë këtë smundje të të dyginit, e, është shumë ma e shprejur depresioni, si do mos të femrat është ma e shprejur. Pas taj problemet kardioke, gjithashto, problemet me vezore policistike në matë shpeshta të gratë cilat e kanë, e një mori smundjesh. Në artikullin tua ju i një fokusu më shumë për, për grashtë atë zëna. E, po. Nëse një femën për në banë do të është e, diagnosifikuar me smundje në diabetit, e, sa është atë zani të shëndeshme mundet me i pas? Në qofë se pacientja është me diabet tip një si tip të dhe futet në shtatë, mbetet shtatë zënë duke e di që e ka smundje, e, duhet rigoroz të jetë e, matja e nivellit normal të glikemis. E, gjithashtu edhe në këshilimet të cilat e, janë këshilime prekoncepcionale në i quim ose para mbetjes shtatë zënë, mje ku gjithmon i këshilon këto paciente me diabet që para se të mbeten i duhet nivelli glikemis të jetë afer normales ose normal. E jo me glikemis shumë të larta të mbeten shtatë zënë, sepse aty janë uh, uh, pasojat dhe janë kushte shumë a favorizuse që këto grad vazhdojnë të, të, të shtazanin me një glikemi shumë të nalt dhe mos të kujdesen. Filimisht duhet të mësojnë, të edukohen që duhet gjithmo shëqerit jetë nivelin e duhur. Mm-hmm. Ndërsa grat të cilat e fitojnë shmundjen e shëqerit gjatë shtazanis, ato dhe mund, mund të mos e dinë, Mirë po, këtu ma shumë puna më e madhe i takon e, faktikisht mjekve të cilët në jabe 24, 28, kur veç mund të paracitit kjo smundje, të thonë atyre të amatin glikemin ose të bëj një test të tolerancës e glukozës është një shirut me ashtu e din në laborator edhe mund të bëj në test atër kur mjeku dyshon se mund të aket diabetin e shtatë zanis. Edhe në qofë se diagnostikon, pas taj filohet me ushqimin e shëndet shumë dhe aktivitetin fizik, jo do mos do shmërish të trajtohen me insulin, sepse mbi 70% të rasteve me diabet 7 zanis, trajtimi është vetë me dietë dhe me aktivitet fizik, një numër jo shumë i madhë kanë nevoj edhe për insulin. Atër, kur këto dyja dështojnë, atër duhet të trajtohen me insulin, po asë se me barna, nuk rekomandohen me barna të trajtohet diabeti 7 zanis. Regull. Rudina, u përmendën, ju më në pjesën e parë më shumë më fokusua të këfëmije dhe u shushmëri atyre. Po për të rriturit, ndoshta një rekomandimi juaj një diabet, një, një, një diet mirë e menagjushme nga një rritur, cila kishme qenë gjithmonë duke i kombinuar edhe me ushtrimet? Sigurisht që nëse do të flasim për njerëzit të që janë të smur me diabet, atëhera jo është më e kshilushme që mjeku i specializuar në rastin konkret doktoresha të tja përshkruaj djetën ushimore, 
se përsa i përket si trajnere e fitnessit, të mos i marim të gjitha se nuk mund të jemi të gjithë dishëm, kështu që për së mundje specifike, si që është diabeti pa tjetër, që sepse nuk është vetëm diabeti në pyetje, edhe sepse gjdo individ është ndryshëm nga tjetëri, edhe pa patur diabeti duke qënë i shëndet shëmir, atëherë për sëri dieta dhe programi duhet tjeti për caktuar në mënyrë individuale për personin për katës. Gjë që mundet një nutriciolog apo një trajner i ditur mirë për fushën që ti japi një djetë, le temi ose djetë do ishte shumë fjale madhe për mua për një ushqim të kontroluar për një jetë, po regjim ushqimor për një jetë të shëndechme, a përsa i përket personave të sëmur me diabet, unë do t'i këshiloja që të mos marin djetat nga trajnerët e aerobis, por sa do të specializuar edhe nutriciolog, qofshin, kjo është mendimi, më do shta është i gabuar, doktor Eja mund të kundërshtoj, por unë do të thoja që në qofse ka nevoj për një djetë ushimore atëherë, ajo duhet jetë e përcaktuar mirë nga mjeku i specializuar në këtë fush. Pas taj se qëfar bën me trajnerin, ose me personin me cilin ushtron, apo bën aktivitetin fizik, se jo do mos do shmërish, duhet shkoj në palesë, mund tjetë edhe ecje, apo një aktivitet sportiv tjetër, Atëherë ajo është diçka që duhet pa tjetër të ashvilloj në kufit mundësive personale, sepse në qofëse varet pasa edhe nga pesha, nga potenciali që ka personin në fjallë, shumë individuale, po në qofëse rahim në një mesatare, atëherë duhet pa tjetër të ketë një aktivitet fizik të pak të në tre herë në javë, me një nivel të përcaktuar pasa e përsëri, në mënyrë individuale që këtë po e bën trajneri, po sigurisht me rekomandim nga personi specializuar që është doktori në këtë rast. Sa i përket urshimet, po, ashtu është që duhet të përcaktuan e ndokrinologu dhe përveç që ta rudina urshimet e shëndetshme, dhe më thonë sa më largë brumrave, një prej elementeve kryesore është dhe racionet e regullta urshimore, duhet pa tjetër personi me diabet të ketë të hajë mëngjesin në orën e caktuar, drekën edhe darkën, tri ushqime kryesore. Dhe gjithashtu dy ose tri marenda në i qujma apo zamra, diku dy orë mas ushqimit kryesor të marë ndo një frut, ndo një got jogurt, ose ndo një keks dietal, ose ndo një salat, një tranguj, karot, apo diçka, me indeks glikemik në e themi të olt, që nuk e rritë shumë sheqerin, edhe që nuk ka nevoj për këto ushimet mesme të meret tableta apo insulin. Pse duhet i për këto ushimet të ndërmjetme? Për shkak që organizmi mos me mbeti u rritur dhe në mënyr, sepse kur nuk kemi elemente ushimore në organizm, sheqeri mundet më rritë prej mëllqisë për mës me ndodhë kjo rritje e pa nevojshme, duhet meren ushqimet në orare të caktuara. Edhe organizmi tjetë në funksion pashtu shumë. Edhe në funksion, me pak sheqer në organizm, edhe që i vynë për me funksionu normalisht bashkë me medikamentet edhe aktivitetin fizik, gjithashtu, sepse aktivitetin fizik është shumë i randësishëm edhe për ullje në sheqerit, jo vetëm për të me qenë vital, por edhe faktikisht e ullë. Si do mos më nxes kur dalin dhe ecin pacientat rrëth një orë pacientat tonë që ata që janë shumë mirë të edukum, vazhdimisht e bëjnë këtë, e kanë kryu këtë rutin, edhe nuk kanë nevoj shumë për dozat në lajat terapis, asë të insulinës, asë të tabletave, sepse në nivel të qelizave dalin disa receptor gjatë aktivitetit të zike dhe rudina, e që e ullin, e kapin sheqerin, nga gjaku dhe e futin për dorim. Edhe shka këtojnë energjin edhe... Po, ndodhë ka një pile ju bjenë sheqeri, kur e cinë shumë. Kështu që me nga një bonbon në gjep, edhe ki që edhe mësohan, kur e dinë, ecin pak ma shumë se kanë dëshirë të ecin edhe mund t'ju bi për shpi kresht për shka këtë ullies sheqerit nga aktiviteti që është një që është shumë e mirë, është shumë e shëndetshme. E të prandaj edhe kombinohet ushqimi me aktivitet fizik. Nësa te ushqimet, i kja sa më largë e brumrave, perimet për më që i përmendi rutina dhe sa më pak pjesë buk. Nuk të me thonë pa tjetër më ushqyme buk, mundem i edhe pa buk, 
Vlastně ta ta pacienti aby ty po marin sama šum karbohydráty, se pse jeden noriz, jeden patate, kemi šečeri. Co je kurk tu i konzumuj. Un zakonisht ju tam mos merë një buk, sepse buka ne keni të këto të dy produkte, cilat shpesh, janë shumë të shpesh të në trejza tona. Brumra të sa më pak, shumë më pak, edhe ushime të ëmbla normalisht jo. Mira, ter, pa dyshim që kjo është njëra prej temave që ndoshta kërkon më shumë minutaj, mirë po ka që kishim ne për emisionin tonë. Mun me këtë rast do doja t'ju falindëroja për gjitha këshilat e bashkëpunimin e hapun që kishit. Me të vërtet është shumë e nevojshme që përveç tjera është dhe trajtimit si proces të bët edhe një përtisimi vetë populatës për ushushmerin e mirë dhe të regull. Jo vetëm për këtë smundje, por edhe për një njëri që ndoshta ka ma pak predispozita atje t'i ekspozu shumë da i smundjeve të ndryshme. Atër, falim derit shumë që ishit mësafire në studion time. Falim derit. Shikues të ndëruar, ju falim derit për vëmendje, shive min emisionet tjera të radhës.